Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar o Google Analytics no seu site usando o WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou aqui com o meu admin aberto. E agora o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral iremos até a opção escrito plugins, então basta clicar, ao acessar a página de plugins vai listar todos os plugins que você tem instalado no seu WordPress e o que você irá fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo, será então aberto a página da biblioteca de plugins do WordPress e nós iremos no lado da direita e clicaremos no botão aqui onde está pesquisar plugin e na barra de pesquisar plugin nós vamos estar pela palavra Google. Então basta pesquisar por Google. Após pesquisar vai aparecer diversos plugins. Porém o que nós vamos utilizar é o plugin oficial da Google. Que é o Site Kits by Google. E aqui ele já configura o Analytics, o Shared Console. Tem como configurar o AdSense e o Speed. Então ele é um plugin bem completo do WordPress para configurar no Google. Então o que nós vamos fazer é clicar no botão instalar agora. E após instalado, basta clicar no botão ativar. O plugin já foi ativado com sucesso e vai aparecer a barra em cima SiteKit. Parabéns, o plugin SiteKit agora está ativo e você irá clicar em iniciar configuração. Será aberto então a página de configurar o SiteKit e o que nós iremos fazer primeiro é marcar a caixinha no meio onde está Connect Google Analytics as part of your setup. Então a gente vai conectar o Google Analytics. Se você deixar desmarcado, ele não vai fazer a parte do Google Analytics, apenas do Shirt Console. Porém, eu quero o Google Analytics. Então nós vamos marcar. Depois disso, vamos clicar no botão abaixo, acessar com o Google. Será então aberta a página do Google e você vai escolher o e-mail que você deseja configurar no seu WordPress. Então basta selecionar o e-mail. Na página seguinte vai aparecer o app site que te quer acessar sua conta do Google e vai ter as opções que ele quer acessar, como fazer download dos dados do Google Analytics, ver seu container gerenciador de tag, ver os dados do Shirt Console. Nós vamos marcar a caixa selecionar todos, depois vamos até o final e clicar no botão à direita continuar. Na página seguinte vai configurar a parte do Google Shirt Console, então vamos clicar em Next. Vai ter a parte de mostrar as métricas no dashboard, vamos clicar em Allow, que é permitir. Ele vai falar que o seu domínio já está adicionado no Google Shared Console, vamos clicar em Next. E agora, por fim, vem a parte que nós queremos, que é Setup Google Analytics. Então vamos clicar em Next. Caso você já tenha uma conta no Google Analytics, vai aparecer aqui para você selecionar. Porém, caso não tenha, você pode criar a conta no Google Analytics aqui mesmo. Então ele vai pedir um nome para a conta, você pode colocar o nome que desejar, vou colocar como por exemplo site tutorial, a propriedade, você vai colocar o seu domínio e o fluxo de dados da web, você vai colocar também o seu domínio. E após fazer isso, basta vir no lado da esquerda e clicar no botão criar conta. E com isso ele já vai fazer a configuração do Google Analytics. Agora ele vai pedir para você selecionar a sua conta novamente. E ele vai pedir mais uma vez acesso à sua conta e que ele vai pedir para criar uma nova conta no Google Analytics. E nós marcamos selecionar tudo e clicar no botão abaixo direita continuar. Será então aberta uma página do Google Analytics, aqui contrato de termos de serviço. Você basta ler e descer até o final, então aqui é bom você ler. Tem a opção do país para você escolher, por exemplo você pode escolher o Brasil. E o texto vai aparecer todo em português, então aqui você consegue ler tudo. E é bom você ler os termos para saber. E você pode marcar na caixa que também aceita os termos de processamento de dados. Abaixo, vamos marcar todas as caixinhas. Então ao marcar produtos e serviços, ele vai ter mais um termo de dados, nós podemos assinar. E depois vamos no lado da esquerda abaixo, aceito. Prontinho, agora o site kit e a conta do Analytics foram criadas com sucesso, podemos clicar em Go to my dashboard, então ir para o meu dashboard. E agora então irá aparecer parabéns por concluir a configuração para Analytics. Podemos clicar em OK, entendido. E ele informa que o Analytics está coletando os dados e que ele pode levar até 42 horas para começar a exibir os resultados das informações. Então ele pode demorar até 72 horas para começar a mostrar o número de acessos e tudo mais. Então Basta você aguardar esse tempo. E com isso, então, agora vai aparecer aqui no painel do próprio 
WordPress as informações sobre o Google Analytics, sobre o Google Shirt Console. Então aqui também vai mostrar do Google Shirt Console. E você também pode acessar a página do Google Analytics. Aqui também no próprio WordPress a gente tem que ser um pouco a tela. Vai ter a opção aqui dos conteúdos do Analytics, ainda não está mostrando, pois falta as 72 horas, mas tem o um campo aqui de origem e podemos clicar no botão Analytics e ele vai redirecionar a gente para a página do analytics.google.com e aqui então irá mostrar o painel da minha propriedade aqui do Google Analytics. Como eu falei, você precisa aguardar as 72 horas e depois desses três dias já vai começar a aparecer todos os dias os dados de acesso do seu site, da sua loja, aqui pelo WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, se lhe ajudou, peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!